，能不能借我一千块钱呀？今天要还是明天要？今天要。今天要没有。那明天要也可以。明天要也没有。哎呦我的妈！你怎么那么抠呢？等我发了工资，我双倍还给你。啊。真的？不借。你这饼太大，我吃不了。你信不信我给你买两套试卷，再给你报两个补习班？妈妈，你威胁我呢！我劝你现在对我好一点，等你老了还得指望我。你现在都不舍得给我花钱，我老了你能舍得给我花钱吗？舍得呀。那等我老了，生病了，人家医生说拉回去吧，别治了，花钱还受罪，你会怎么办呀？我会对医生说，钱不钱倒无所谓，我就是想让他受点罪。哎呦我的妈！还在这玩呢，好好努力吧。比尔盖茨像你这么大的时候，人家都自己写电脑程序了。你也好好努力吧。比尔盖茨像你这么大的时候，都成世界首富了。哎呦我的妈！有道理。这年轻人，我靠！语文三十七，数学三十八，又垫底了吧？我给你说过，多跟正数第一的玩，天天跟倒数第一的在一块儿。我刚跟他玩的时候，他就是正数第一啊。妈妈，你是不是得夸夸我？啊？你考这么点分，让我夸你啥？夸我不偏科啊。妈，这个是，下次咱能不能考个一百？我要是考了一百，那咱俩是不是得做个亲子鉴定啊？为啥呀？就你这脑黄，我要是能考一百的话，那肯定是在医院报错了。哎呦我的妈！你别整那些没用的，你现在不努力，长大连工作都找不到，都没人用你。老话说得好，此处不留爷，自有留爷处；处处不留爷，爷干个体户。<笑>来，关联词填空。他什么失去生命，什么出卖朋友，你给填下来。他害怕失去生命，所以出卖朋友。能这样写吗？再说了，他是关联词吗？重新填一个。他即使失去生命，也要出卖朋友。哎呦我的妈！他这个朋友怎么得罪你了呀？啊，就非得出卖朋友呀？再重新填一个。一边失去生命，一边出卖朋友。哦，他这边都失去生命了，那边还得忙活着再出卖朋友啊。他这个应该是他宁愿是。妈妈我会了。啊，他宁愿失去生命，也要出卖朋友。哎呦我的妈！他宁愿失去生命，也不出卖朋友。对，他这个朋友跟你什么仇什么怨呀？就非得跟他过不去啊！哎呀，能给我吃一个吗？给你吃一个可以啊，但是你做作业要认真呀。来，你看下一个这题。我的妈妈是一个三十多岁的中年妇女，她这里的三十多岁和中年重复了，是多余的，是没用的。你再改一下。我的妈妈是一个三十多岁的多余的没用的中年妇女。我家住在黄土高坡，爸爸是毛毛表哥。你干啥时候成我表哥了？哎呦我的妈！我让你画画呢，你在乱编词啊！站起来画，你把桌子调高点，站着画提高效率。你这是画的咱们一家三口去郊游吗？不是，这个是我，这个是我未来老公，这个是我们的孩子，我们去看望你们。那你怎么不把爸爸妈妈也画上去呢？啊、你们俩在这呢。哎呦我的妈！你知道这个“老”是什么意思吗？就是指年纪大的意思。也对，你看年纪大的人，他富有经验，办事稳重，因此老也可以引申为老练的意思。在我们生活中，凡是带“老”的这个字，我们都要尊重。你比如老师，还有老人
，对不对？那老赖呢？老鼠呢？老虎呢？还有那个老六呢？哎呦我的妈！需要尊重吗？妈妈，你可别装了。一年级的数学题你都整不明白，几千年的汉字你能整明白吗？<笑>你知道“子欲养而亲不待”是什么意思吗？就是子女想赡养父母，可是父母已经离去了。那这说明什么呢？说明子女孝顺父母要趁早。对。所以你的压岁钱就要拿出来给妈妈。你等我老了没了，你到时候再给我烧纸，是一点用都没有的。还有一个词叫“百善”，百善孝为先。对，所以呢，所以你得赶紧回趟娘家。姥姥姥爷年纪大了，趁着你良心发现，你赶紧回去尽尽孝吧。哎呦我的妈！哎呦我的，上车了。你说人类都进化这么长时间了，他怎么就没有进化出来带有攻击性的那种器官呢？有啊，嗯，本来是进化成骨刺的，被当成骨子增生给按回去了。哎呦我的妈！妈妈，听我爸爸说，你工作又不顺心了。你爸让你来劝我呢？不是，我爸让我来笑话你呢。我现在心情很不好、啊，你还来气我？你说我就想不明白了，全公司三百多人，为啥偏偏只有我的工资才两千呢？人和人是不一样的，哪里不一样呀？人家脑子里装的全是知识，你脑子里装的是海洋。<笑>你的意思是不是我比他们的知识还要渊博一些？<笑>不是，是水多。哎呦我的你也别审我，我跟你说，我明天我就不去上班了。我想好了，准备做一个大的投资，挣他个几百万。哦、你就在家等着当富二代吧。<笑>现在做梦都睁着眼睛做了，动一下就俩钢镚，走路都叮当响，还投资。哎，我就是准备用这两个钢镚做投资买彩票，没准就中个几百万呢。你趁着天还没黑，快去睡一觉吧。我不困呀、啊，我到晚上再睡。你晚上睡不行，你得白天睡，因为白日做梦啊。你又吃面条，我想出去吃海鲜。你想出去吃海鲜是吧？嗯。哎呦我的妈！<笑>中国的汉字，凡是带三点水的，就一定有水哦，知道吧？那沙漠呢？哎呦我的妈！但是沙漠它也是绿洲消失以后才形成的呀。那你说都有水？那我重新说。嗯，就是只要汉字带三点水，它一定和水有关系。那我想到一个字，也带三点水，可是和水也没啥关系呀、啊。什么汉字呀？滚！对，你说谁滚呢？我说汉字滚。<笑>那,那个滚，它也是形容，就是江水奔流而下的那个感觉。你听说过没有？就是那个。滚滚长江东逝水，那你再给我解释解释，生活的活呢，鬼混的混呢，法律的法呢，这些和水有关系吗？你说你不懂吧，还装不懂？<笑>